Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa panahong nasambit ito ni Kristo, dumanas na siya ng matinding hirap, sakit, pagkanulo at pag-aalipusta. At tapos ang paghuhukom ni Pilato, naglakad ng malayo si Jesus, pasan-pasan ng krus. Kasunod noon ay ilang oras pa siyang napako at dito nakaramdam ng pag-iisa. Sa ating buhay, hindi natin maiiwasan ang makaranas ng pasakit at dusa. Hindi maiiwasan na makaramdam tayo ng matinding hirap at ako ay hindi naiiba sa nakararami. Numaki ako sa pamilyang hindi pangkaraniwan Magkahiwalay ang aking mga magulang at namulat na tangi ng aking ina ang nag-aaruga kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan. Kaya't di maiiwasan na mangarap na magkaroon ng sariling pamilya na matatawag kong aking. Nang ako'y nagkaedad, nakilala ko naman ang aking mga kapatid sa ama at sa biyaya ng Panginoon ay nabiging maayos naman ang pakikitungo sa isa't isa. Taong 2006, nang ako'y nagtungo sa Dubai, at 2008, nang makipag-isang dibdib sa taong pinangarap ko na makasama sa pagbuo ng pamilya. Sa di naasahang pangyayari, kinakailangan na kami ang mawalay ng aking asawa at nakikita na lamang sa tuwing ako'y magpapakasyon sa Pilipinas. Makalipas naman ang ilang taon, ay nabiyayaan kami ng isang anak. Masaya ang buhay kahit kami ay magkahiwalay. Nagkaroon ng mga suliranin, subalit sabay namin nalagpasan ang mga ito dahil na rin sa kagustuhan namin maging buo ang aming pamilya. Taong 2016, nang siya ay pinalad na makapagtrabaho muli sa ibang bansa. Dito ay nagsimula na kaming mangarap na sa tamang panahon ay magkakasama-sama muli kaming tatlo at magsama bilang isang pamilya at sa tamang pagkakataon ay makakasunod din kaming magina at hindi na muli mag-iiwayo malay. Subalit noong 2018 ay dumating ang pinakamalaking unos sa aming pagsasama. Nagsimula sa isang di pagkakaunawaan hanggang nauwi sa ilang araw na di pag-uusap. Sa aking pag-uusisa, nalaman kong mayroon na siyang iba sa puntong tuluyan niya na akong dalilaykuran at linak sa kanyang buhay. Pagkiwari ko noong panahon iyon ay gumuko ang aking mundo. Unti-unti nasira ang mga pangarap na pareho namin binuko. Bagamat patuloy ang aking pagdarasal, may mga pagkakataon na ako'y nagtatanong. Roy, bakit naman ganito ang nangyari? Alam ko hindi naman ako ganun kasamang tao. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay ko. Ang magkaroon ng isang buong pamilya ang aking anak sa kanyang paglaki. Pero bakit hindi mo kayang pagbigyan? Di ba nga, ayaw mo na ang pamilya ay nasisira. Ngunit bakit nangyari ito? Makalipas ang ilang araw, mula nang lumisan ang aking asawa, ay pumanaw naman ang kapatid ng aking ina. Malalapit ako sa mga kapatid ni mama sapagkat sila ay nagsilbing gabay ko sa aking paglaki. Muli ako ang nagtanong sa Diyos, Hindi pa ba sapat na inalis mo sa buhay ko ang aking asawa? Kailangan pa ang dalawang mahalagang tao sa buhay ko ang mga Hindi ko na kaya mo. Tama na Diyos. Maraming pagkakataon na pinanginaan ako ng loob. Maging ang aking pagsisilbi ay panandilian ko ang tinalagkuran Pagdating sa punto, bumabangon ako sa umaga dahil kailangan ko nang pumasok sa opisina. Subalit ang pakiramdam ko ay wala nang saysay ang bawat araw na nagdanaan. Sinasabi ng iba, andyan ang anak mo, gawin mo siyang dahilan para bumangon. Subalit noong mga sandali ninyo, tanging sakit lamang ang nararamdaman ko at wala na akong ibang iniisip na dahilan para Maraming gabi na ako'y nagigising sa kalagitnaan ng aking pagtulog at hahagulgol sa harap ng aking altar. Sa umaga damay, magkukulong ako sa isang kwarto sa aming opisina upang umiyak. Minsan, iniisip ko, 
mukha na akong sila sa kakaiyak. Noong una, akala ko pinabayaan ako ng Diyos. Subalit pinadala na niya ang mga tao na aki sa akin upang muli ako ay makabangon. Bagamat malayo ang aking pamilya, hindi sila nagulang ng pag-aalalay at pagdarasal. Maging ang aking mga kasama sa choir ay hindi ako pinabayaan. Ang mga kasama ko sa aking bagong ministry ang isa sa aking naging sandigan. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas na teot at mga payo upang manumbalik ang aking pagtitiwala sa plano ng Diyos sa aking buhay. Naging daan din iyon upang makausap ko si Father Chito at maliwanagan ng aking pag-iisip. Noong ako'y sumali sa RDIM, ang sabi nila, kailangan ng makakasama at makakatulong sa ministry. Pero later on, na-realize ko na noong una pa lang na plano ng ni Lord na mapunta ako sa kanila upang maging kasama ko sa panahong ako ay nangihina. Tunay nga na inaayos na ng Diyos ang ating daraanan at binibigay na niya ang mga bagay-bagay bago pa natin hilingin ito sa kanya. Makalipas ang isang taon, ay nayaya akong sumali sa CFC Handmaids of the Lord ng aking kasamahan sa RDIM. Kung tutuusin, malayo ang lugar na pagkaganapan ng CLB mula sa aming bahay. Pero tunay ngang mabuti ang Diyos dahil binigyan niya na ako ng provisions bago pa magsimula ang CLB. At sa biyaya niya, ay natapos ko ito ng walang absent. Sa pagpasok ko sa hall, napagtanto ko kung gaano ako kablessed. Noon, ang akala ko, matindi na ang aking pinagdaraanan. Ngunit lahat ng ito ay naglaho nang naginig ko ang kwento ng iba kong kasamahan. Napagtanto ko, napakaliit lang ng aking paghihirap at pinagdaanan. At bakit ko kakasyonin si Lord sa nangyari sa aking buhay? Kung ating pagminilay-nilayan, maraming mga tagkasunod ng Diyos simula sa lumuntipan ang dumaan sa matinding pagsubo. Katulad ni Job, na namuhay na maramya, subalit isa-isang inalis ang yaman na wala ng anak at nagkasakit ng malubha. Subalit sa kabila ng lahat ay nanatili siyang matatag at di kalaunan ay binalik ng higit pa ng Diyos ang lahat ng mga nawala sa Kanya. Sabi nga sa libro ng Deuteronomio 7, versikulo siya, Kaya't pagkatatandaan ninyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tutunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinglay. Kailangan lang tayong magdiwala at tulad ng madalas na sinasabi ni Father Chito, Kafeit lang. Dahil ibibigay ng Diyos ang siksik liglig na biyaya sa tamang panahon. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko nang natanggap ang pangyayari ito sa aking buhay. Bagamat may mga pagkakataon pa rin na may kaunting kirot, ngayon nananaig sa akin ang excitement kung ano ang mga planang inihanda ni Lord sa aking buhay. Dumaan man ang maraming Bernes Santo sa ating buhay, lagi nating tatandaan ko na pagkabuhay na magbibigay ng bagong pag-asa para sa ating lahat. God bless us all and to God be the glory.